Good evening. Genesis, can you hear me? Ovidio, can you hear me? Yes, yes. Very good. Welcome back. Gracias. How was your day? How was your day, Ovidio? How was your day? Yes. ¿Qué hoy? No. How was your day? Uh, uh, my day was very fine. Good. Good. Very good. And you, Genesis? Genesis, are you there? Genesis, me escucha. Bueno, supongo que no. Okay. So, um, what's today's date? Today is it's Thursday. Thursday. Exactly. Thursday. Today is Thursday. What was yesterday? Wednesday. Good. What's tomorrow? Friday. Friday. Okay. How do you say pasado mañana in English? Um, the uh -huh. day after tomorrow. The day after, the day after tomorrow. Very good. <laughs> How do you say anteayer in English? <laughs> no, teacher. The day. The day before yesterday. Exactly. The day before <laughs> yesterday. Y la traducción es literaria. El día después de mañana, li, literal, perdón. Um, el día después de mañana, o también está diciendo el día antes de ayer. The day before yesterday. So, es fácil recordarlo. It's easy. Yes. Okay. So, today is Thursday. What date? Six. Thursday. Six. Yes. Six. Today is um, Thursday, the 6th. Right. What was yesterday? What date was yesterday? Wednesday. Wednesday. Okay, and the date? Fifth. Fifth. Fifth, Fifth exactly. Very good. Okay, um, can you refresh my memory? And tell me the activities we did yesterday. <coughs> ¿Qué les pedí ahí? Que le recordáramos que vimos ayer. Exactly. Please refresh my memory and tell me what we did yesterday in class, in the session. ¿Qué tema vimos? And there is... And there are, there isn't. Okay, there is, there yeah, are, there isn't. Uh huh, exactly. Um, what else? Um, we read a text. También las, las conversaciones yes. de San Antonio, Texas. Uh huh, we, how do you say leer in English? Read. Learn. Read. And what is the past okay. tense of read? The past tense. Reading. Read. Read. The past tense of read is read. Así como usted dice rojo en inglés, la pronunciación es exactamente eh, la misma. Same pronunciation. Entonces, ¿cómo va a decir? Leímos dos artículos. I will learn two we articles. Will. We read. We read. We read two articles. Very good. We read two articles. What was the information in the first article? The purple house. 
Good. The purple house, exactly. Do you remember the color of the floor? Pink. Pink. Do you remember the name of the lady? No. The... Miss Cisneros. Yes. Yes. What nationality is she? What nationality? Mexican. No. Mexican American. Mexican American. Yes, Mexican American. What is Mexican American? A quienes le dicen Mexican American? Los de la frontera. Um, not exactly. A ver, ¿quién sabe quién le dicen Mexican American? No son las personas nacidas en Estados Unidos con ascendencia mexicana. Exactly. Okay. Yes. Mexican American es aquella persona que nace en Estados Unidos, pero los papás son mexicanos. Mexican American. O sea que si fueran salvadoreños, sería... Y para los salvadoreños... Salvadorian American. Yes, Salvadorian American. Exactly. Digamos, usted habla de Michael Jordan, usted dice African American. Entonces, mm. primero va sus orígenes y el American le está indicando dónde es que usted nació. Mexican American, uh, Salvadorian American, African American, and so on. Y así sucesivamente. Okay. So, that was the first information. Do you remember the second article? Y esta de Arizona. Um, ah. Ajá, yes, come on, Nubia. A ver, alguien que le ayude a Nubia. What was the second article? It talked about native tribes okay. and the house of them. Okay, good. Name Hogan. Yes, very good. Hogan is the name of the house of a Native American. Hogan is the name of the house of a Native American. Yes. Do you remember the state? Texas. Texas. Arizona. Texas. Arizona. No, Arizona. Arizona. Okay. So, Arizona. How many states are there in the United States? 50. 50. Very good. 15. Which two states are separate? Hawaii and Alaska. 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 Exactly. Hawaii and Alaska. Hawaii and Alaska. All right. Any questions about yesterday? No. no? All right. So let's do some practice here. Eh, ya cubrimos todos los temas de la unidad 2. Entonces vamos a hacer un repaso. And we have this here. Do you see the document? ¿Ven el documento? Yeah. Okay. Can somebody answer the first question? How many people are there in your family? Uh-huh. What is the answer? Um, four people. Okay. How can you give me... Uh-huh, uh-huh, exactly. How can you give me a complete answer? They are... There are five people. Very good. There are five people in my family. There are three people in my family. There are seven people in my family. Y la gente le puede preguntar, who are they? My father. Ajá. Uh -huh. Mom. My sister. Ok, so cuando le dicen who are they, le están diciendo quiénes son. Ok, so you say my father, my uncle, my little brother, my 
my son, my wife, so on. Ok, vamos a ver que nos está poniendo musiquita. Ajá, cabal. Ya, 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 lo, ya lo silenciamos. Ya le mandamos a tocar la puerta. Ok, volunteer for number two. Hi, teacher. Hi. Ok, go ahead, Ovidio. How many days are there in, in a week? Ajá. Uh -huh. What is the complete answer? The complete there answer are, there seven are days. seven days in the day. Ok, Ovidio, one more time, please. Ahorita. Es que me, me, me quitaron la fuerza que va. Dice, how many days are, are there in weekend? In a week. Uh -huh. uh, um, eight days. Ok, uh -huh. but give me a complete sentence, a complete answer. There are. There are eight, eight days. Eight or seven? Seven days, excuse me. Seven days. <laughs> <laughs> Okay. okay, so there are seven days in a week. Very good. Another volunteer for number three. I can do it. Okay, Pamela, please. How many letters are there in the English alphabet? Mm -hmm. There are 26 letters. Very good. Another volunteer for number four. How many states are there in the United States? Uh-huh. There are 50 states. Very good. Yeah. Number five. How many weeks are there in a one year? Okay. What's the answer, Genesis? There are 32 weeks. Very good. There are 52 weeks a year. 52 semanas. All right. ¿Para dónde va la ruta 52? Para el Ajá, paseo, hoteles, todo eso, el Carmen. So acuérdese, 52. All right, um, number six. How many months are there in one year? Uh -huh. how, many, how many hours? No, how many months? Oh, yeah. Number how six, many number six. There are 12. Twelve months in a year. Very good. There are twelve months in a year. What about number seven? Another volunteer. Alguien que no haya participado. Hi. Okay. Yes, Carlos. Uh, number six. Uh, uh, number seven. seven. Number seven. seven. Okay. How many are um, there in one day? Uh -huh. there, there are. There are in. Uh, 24 hours. Very good. There are 24 hours in one day. Aha, uh -huh. very good. Number eight. Anybody? Me. Yeah. Yes, Felipe. Is there water in your house? Yes, there is. Very water. good. Yes, there is. Very good. What about number nine? Are they pet in your house? Aha, uh -huh, Geraldine. They are. No, yes, there are. Very good, very <laughs> good. Are there pets in your house? Yes, there are. Very good, nice. Number 10, someone else. Alguien más? I have a question. Yes, Pamela, what's the question? In the number 9, pregunta, are there pets in your pets house? Uh-huh. Y, y se contesta, y es de rar, pero en el caso que me están preguntando en plural y yo solo tengo una mascota, ¿cómo debo contestar? Good question, muy buena pregunta. La responde no tal como es, porque eh, muy buena observación, porque la pregunta se la están tirando en plural, pero si usted solamente tiene un perro, un gato, usted responde singular. Are there any pets uh -huh. in your house? Yes, there is one cat. Yes, there is one dog. O sea, que, que la pregunta correcta podría ser, is there any pets? No, is o there... O siempre debe ser, are there any No, pets? La, la puede hacer singular. Usted diría, is there a pet in your house? Is okay. there a pet in your house? Ok. So, la pregunta se puede hacer plural, se puede hacer singular. 
Eh, sin embargo, la respuesta tiene que regresar tal como es. O sea, tal como es se refiere a independientemente si la pregunta es singular o plural. Correcto, correcto, así es. Porque inclusive en español yo le puedo decir, mire, y hay mascotas en su casa. Y usted me dice, sí, hay un perro. O como le puedo decir, mire, y tiene mascota en su casa. Y me regresa usted diciéndome, sí, hay dos perros y un gato. Entonces, independientemente de cómo la pregunta, eh, la respuesta siempre va a ser tal como es. Ok. Thank yes. you. Very good. You're welcome. Um, anybody else? Next question, please. Solo uno, solo uno. No, no se pelee. Mm -hmm. Are there plans in your office? Ajá. Uh -huh. Are there plans in your office? Yes, there are. Ok, yes, there are. Y volvemos a lo mismo. Si digamos solamente tiene una planta, dice, yes, there is one. Mm -hmm. What about number 11? Is there a supermarket near your house? Uh -huh. Yes. Yes, there is. Good. En el caso mío, hay dos, hay dos cerca. Entonces, si me preguntara, ¿Is there a supermarket near your house? Yo le respondería, yes, there are two. Very good. Next yes. one. Is there a mall in your neighborhood? Mm -hmm. No, there isn't. Very a good. No, there isn't. Uh -huh. Very good. Next one. Anybody? Is there a TV in your office? Mm -hmm. Geraldine? No. There isn't. Very good. 14. Anybody? Is there vacation? Vacation. Dele, dele. <laughs> go ahead, go ahead. Dele. Is there vacation where you work? Ajá. Uh -huh. Yes, there is. Yes, there is. Very good. Is there... Vacation where you work? Ah, vacation. Yes, there is. Or, yes, there is. no, there isn't. Remember that you say vacation. 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 Yes. Vacation. Everybody, todos digan vacation. 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 Es bien normal que el que tiene español como primer lengua diga vacation, porque así inicia la palabra en español. Decimos vacación. So, but in English you say vacation. Es bien normal que nuestra lengua materna muchas veces va a interferir. Como el caso de vacation, no es vacation, sino que es vacation. Ok, and the last one, 15. Anybody. Is there a plan for this weekend with your family? Ajá. Uh -huh. Yes, there is. Good. Y si digamos no tuviese planes, ¿cómo fuera la respuesta? No, there isn't. Very good. Nice. Mire que ustedes están muy, muy, muy pulidos para este nivel. Ok. Any questions in the first exercise? No. All right. Now we go with something else. What's up, son? All right. So we go this here. And now we go with this. Simple present. Do you see the document? Can you see the document? Yes. Okay. Yeah. Now, en este, los primeros cinco, usted se va a decir, yes, you do, no, she doesn't, bla, bla, bla. Pero de las seis a las diez, es al revés. Yo le he puesto la respuesta, usted tiene que formular la pregunta. Por ejemplo, el número seis está bien fácil. I work in Lourdes. ¿Qué, qué fue lo que me preguntó? Do you work in Lourdes? Ok, o me pudo haber preguntado, where do you work? So there are two possibilities. Okay. What about number one? 
do you like hamburgers? Oh, number one. Yeah, number one. Like, does your brother mm. drive a car? Uh. Ok, so lo voy a poner ahorita a trabajar en parejas y, um, y lo voy a estar ahí visitando. Si tiene alguna pregunta, ahí me la hace saber. Here we go. Eleven people. Ta -da -da. So we're going to have six, five groups. All right, here we go. Hello, Geraldine. Geraldine, can you hear Hola. me? Hola, teacher. How are you? Fine, thank you. Good. So, Geraldine, you're going to work with Nidia. Okay. All right. Pero no veo el documento. Este documento se los envía al chat también, sí. al uh -huh, chat de sí. WhatsApp. Aquí lo estoy. Hello, hello. Estamos pensando. You are thinking about what? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo leer aquí? Ok. Do you have the document? I have. Teacher, esto solo sería como, por ejemplo, la número uno que dice, Does your brother drive a car? Ajá. Tu hermano maneja un carro. Yo puedo decirle sí o no. Exactly, exactly. Yes, my brother drive a car. Yes. Lo único no. que en ese caso, cuando usted lo responde. Con das. Ya no se escucha, teacher. Ya no se escucha. Teacher, no se escucha. No. No se escucha. Matthew. Se quedó mudito. ¿Me oyen ahorita? ¿Can you hear me? Sí. Yes. Ok. Es que aquí tengo un acompañante mío que, que aquí estaba atravesando. Um, bueno. Cuando usted le hace una pregunta con do it does, usted lo puede responder, responder de manera corta. So, does your brother drive a car? Para no hacer la respuesta larga, usted solamente dice yes, he does. Or... No, he doesn't. No, he doesn't. Ajá. ¿Y, larga? ¿Y cómo sería la respuesta larga? Yes, así como usted la había respondido, no. lo cual está bien, pero suena pero un poco repetitivo. El, el does. Ajá. Does your brother drive a car? Yes, yes. my brother drives a car. Okay. Yep. Okay, sí. Ok, so, go ahead. Vaya Marvin, Nubia. Eh, hola. Eh, like, yes. do you like hamburger? No. She, she, does, she, yes. does she like hamburgers? Ah, uh, yes, she like hamburgers. Exactly, yes. exactly. Very good. Sure. Yes. Uh, what I mean um, the sponsor exercise. Does your, yeah. Does your spouse exercise? Yes. What is the meaning of the spouse? Okay. Wife se refiere a esposa. Uh -huh. Husband se refiere a esposo. Y yes. este término de acá lo puede ocupar con ambos. Puede ser esposo o esposa. Ah, oh, ok, ok. Esposo. Como usted no sabía si le iba a tocar trabajar con un compañero o una compañera, pues lo mm. dejamos neutral. Ok. Yes. Eh, ¿Qué significa border? Frontera. Frontera con Canadá. Ajá. Uh, Ahí le pregunta que si México tiene frontera con Canadá. No, que dije yo. No, it doesn't. Exactly. Exactly. Very good. <laughs> ok, number eight. No, I don't. Go ahead. Use it. Sí, sería. Eh, yes, we does go out. Okay, what number are you doing? In number two, teacher. Okay. Um, do you? Is, is, do you 
and your best friend. Automáticamente se convierte plural la pregunta. Correct. Y se responde, yes, we, does often. Ah, uh -uh. no. Yes, no. we do. do. Yes, ah, we do. We do That's go it. out often. No, no. Oh, uh, I no. mean, you can, sí lo puedes responder así, pero para no complicarse, dice, do you and your best friend go out often? Yes, we do. Okay. No, we don't. Ok. Ah, respuesta corta. No. Exactly, exactly. Pero si queremos dar la respuesta larga, damos. You can. Podemos. You can. Claro que puede hacerlo. Yes. Ok. Ok, ok. Uh -huh. All right. Go ahead. Continue. Ok. La, la siguiente. What do you usually do on Sunday? Do you car need a stereo? ¿Cómo es estéreo? ¿Es estéreo? Yeah, ¿Cómo estéreo, es estéreo, 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 estéreo. Ah, entonces lo pronuncio. Ok, but is it do or does? Do. Why do? do? Remember that... Um, no, 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 does, does. Because it's third person singular. Uh, it's because it's it. Exactly, estéreo. exactly. And ah, it does, is estéreo. third person singular. Does your uh -huh. car need a stereo? Yes, my car needs a stereo. Ajá. ¿Y si la quiero dar de manera corta la respuesta? Yes. Yes, it does. Right there. Yes, it does. Or you can say, no, it doesn't. Okay. Okay. Ajá. Um... When do you visit your parents? Mm -hmm. I visit my parents on weekends. Good, very good. Okay. Okay. Does Mexico have a border with Canada? Mm. Border. How can it? Border, it? yeah. Does Mexico have a border with Canada? Yeah. Mexico have a border with Canada? ¿Qué le preguntan ahí? México. Ah, si México está al borde de Canadá. Ah, no. ¿Tiene frontera con Canadá? Ah, tiene frontera con Canadá. No. No what? No what? No qué? No, porque no. Ok, ¿does no. Mexico have a border with Canada? No, porque está en el está Correcto, Estados pero, Unidos. Correcto, sí, sí, la respuesta no. es negativa, pero ¿cómo se responde? No, México, no, México does. Ok, vaya, por ejemplo, si yo le digo, Does your mother live in San Salvador? Does ah. your mother live in San Salvador? No, she doesn't. Ajá, no, she doesn't. So, does Mexico have a border with Canada? No, he doesn't. It doesn't. It doesn't. Because Mexico is it. It. Es tercera persona singular. Tercera. So you say, mm -hmm. no, it doesn't. Uh -huh. y, si, y si en vez de Canadá le hubiera puesto the United States, what would be the answer? Yes, it doesn't. Yes, it does. does. It does. Uh -huh. it yes, does. it does. Very good. Good, good. Ok, ok. Practice, practice. Bueno. Uh -huh. Te toca. What number eh. are you doing? Second. Second. Number two. Number yeah. two. Estamos repasando. Oh, good, good. That's good. Eh, do you and your best friend go out often? No, we don't. Good. No, we don't go out often. Sure. La puede dejar así corto, decir, no, we don't. Pero puede ser la larga también, decir, no, we don't yeah. go out often. No, no, we don't, yes. Okay, good. <coughs> Number three. Uh, porque me imagino que lleva la misma pregunta. 
Sí, o sea, el mismo. Por, de, uh, ajá. What the, number? What number? Uh, six, number six. Okay. Eight. So what is what is the question for number six? Where do you work? Good. Is correct. Sure, sure. Or sí. you could say, do you work in Lourdes? I work in Lourdes. Uh, Trabajas en Lourdes. Uh -huh. Sí, sí, tra yo trabajo en Lourdes. What do you ah, work? Y también puede decir, where do you work? I work in Lourdes. What? Do you work? Where do you work? Where do where, you work? Where, Ajá. Where, okay, okay. where, where do you work? Yes, where do you work? Ok, vamos a la 7. 7, ajá. Este, sí, a ella le gustan las hamburguesas. Ajá. Eh, sería... Okay. Does she like hamburgers? Very good. Ajá. Uh -huh. Así sería la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Does she like hamburgers? Y veamos la 8. La 8 dice, no, I don't, I don't listen to music in French. Um, sería no como... No escucho música en francés. O sea, puedes estar hablando un nombre, no. It... Que no, si, no. Escucha música, si, si escucha música en francés, como es como, Ajá. do you, yes. do you, listen to music do you in listen French? to music in French? Uh -huh. Ok, good, good. Y no, I don't listen to music in French. Good. Ok. Disculpe, mm -hmm. o sea, la pregunta sería, estaría bien, o sea, do you listen to music in French? ¿Así? Yes. Yes, uh -huh. that okay. question is okay. perfect. Okay, yes. Okay. You said, what do you parents, you parents, busy, no. ¿Cómo sería la última, teacher? Um, let me check. Ahorita le digo que fíjese que se re aquí. Ajá. Tarán. Dice, I visit my parents on weekends. Ahí le respondieron, yo visito a mis papás los fines de semana. I visit my parents on weekends. ¿Qué le habrán preguntado? Mm, que cuando visitan a sus padres. Exactly. So, how do you say that in English? Um, when. When. Uh, When do your parents? When do you visit? When do you visit your parents? Parents. Exactly. Um, okay. Okay. All right, so let's let's return to the main session. Let's see this here. Okay. Breakout room. Close rooms. Return to main session. Hola. Welcome back. Hello. All right. Did you finish practicing the um, the exercise? Yes, yes, we finished. All right. Do you Did have, you any have a question? Yes, ask me. The number 10 in the simple present question say, I visit my parents on weekends. Yes. ¿Cómo sería el inicio? El inicio de esa hora. La pregunta, dice usted. Ajá, sí, la pregunta. Eh, lo puede hacer de dos diferentes maneras. Usted le puede decir, When do you visit your parents? When do you visit your parents? Ajá. Ahí le pregunta. I visit my parents on the weekend. Ajá. Oh. O también le puedo decir, What do you do on the weekends? ¿Qué hace el fin de semana? Y usted me, me da la misma respuesta. Entonces ahí se puede preguntar de dos diferentes maneras. Porque 
um, pega la, la respuesta. Ok, y la número 8 ya para terminar. Sure, uh, number 8, can you please read it? No, la número 8 del simple present question siempre dice, I don't listen to music in French. Oh, no, I don't listen to music in French. Vamos a ver, ¿quién tenía la pregunta buena de esa, de la número 8? Do you listen to music in French? Ok. Do you listen to music in French? Vaya venía Nubia que así era. <laughs> no, acuérdense de que el verbo escuchar en inglés lo tiene que acompañar con la preposición to. Entonces, cuando, cuando yo voy a dejar a mi hija al colegio o cuando ella se despide de mí, yo le digo, listen to your teacher. Hágale caso a su madre. Aquí me está viendo ahorita desde lejos. Listen to your teacher. Entonces, el listen va acompañado. Si yo, pregúnteme si escucho música. Do you listen to music? Do you listen to music? Entonces, siempre le tiene que poner el to. So, do you listen to music in French? Dice, pero ¿por qué el tú? Es únicamente si es, para el... el... Eh, generalmente, si usted lo está ocupando en, um, ¿cómo se llama? En el presente simple, usted por ley tiene que ponerle el tú. Es parte de cómo decir escuchar en inglés. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, yo le puedo decir, what do you do when you are driving? ¿Qué le pregunto ahí? What do you do when you're driving? Cuando vas manejando. Ajá, y usted me dice, I listen to the radio. I listen to the radio. I listen to the radio. Ya es una está... I listen to. Sí, sí, ah. sí. I listen to the radio. Ahí me está diciendo, escucho el radio. O usted Únicamente me dice. Únicamente para el verbo listen. Sí, solo, solo el listen va acompañado de to. Por ejemplo, yo le digo, if I need advice, ¿Qué significa advice? Consejo. Very good. If I need advice, I speak with my mother. Yes. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. If I need advice, I listen to my mother. Okay. Si necesito consejo, escucho a mi madre, escucho a mi mamá. Entonces, el verbo listen va acompañado de to. Siempre que se esté, siempre que se esté ocupando, en presente simple. Porque sí. si yo lo paso a, a Gerundio y yo le quiero preguntar si me está escuchando, solamente voy a decir, are you listening? Mm -hmm. Ok. Ajá. Mm -hmm. so, uh, y en algunas ocasiones sí también siempre tiene que poner el tune. I'm listening to music. I'm listening to the sermon, for example. And so on. Do you have any other questions about the <clears throat> questions in the simple present? People? No, no questions. Okay. ¿Cuántos tiempos gramaticales dijimos que hay en inglés? Well. Twelve. Very good. Twelve. Okay. Son doce tiempos gramaticales en inglés. Esos son los doce tiempos que... Eh, en las academias deberían de estar enseñando a la hora que el estudiante va para afuera ya va con los 12 tiempos al saberse los 12 tiempos su fluidez se hace súper fácil, súper fácil so, the 12 tenses any questions? no questions which tenses did you see in level one? one Only one. Uh -huh. What's the name? The, the present continuous. Very good. What is the function of the present continuous? When you talk about to do something. Right now. Okay, right now. good. When you're talking about actions that are happening right now. Right now, right? Yes, right now. What about... Um, The simple present. 
si el presente continuo lo ocupamos para hablar de cosas que están en, proce, en progreso, ¿cuál será el presente simple? Daily routines. Very good. Daily routines. Entonces, no estamos hablando de algo que se está dando ahorita, sino de cosas que se dan siempre. Y como dijo ahí la compañera, pues podemos también describirlo como decir uh, rutinas diarias. Daily routines. Yes. Any questions? Para futuro, ¿cuál voy a ocupar? Will. 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 Pregúnteme qué voy a hacer mañana. What? What are you going to do tomorrow? Ok. Usted puede ocupar will y puede ocupar going to. So, what will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Or you can say, what are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? La dos significan, uh, se ocupan perfectamente en el tiempo futuro. Yes. So, that is... Simple future. Simple future. Okay. Um, are you familiar with tongue twisters? Mm. Are you familiar with tongue twisters? Tongue twister. Uh -huh. Ajá. Twister? Ahorita se los escribo en el chat de la plataforma. Dice tongue twisters. Ahí está, mire. Traba lenguas. Exactly. What's the meaning of tongue? ¿Qué significa la primera palabra? Lengua. Lengua. Exactly. En twist. Digamos, si usted quiere exprimir una toalla y quiere asegurarse que quede lo más seco posible, you twist it. Lo retuerce. Twist. Lengua. Es uh, tongue twisters, los retuerce lenguas, por decir así. Pero en español no ocupamos la palabra retuerce, sino que decimos traba lengua. Traba lengua. Porque eso es lo que hace, le traba la lengua, se queda ahí a medias. Do you know any tongue twisters in English? No. Ok. Déjenme les comparto este documento. Right here. Okay, do you see the document? Not yet. Oh, uh, oh yeah. Yes, I, uh, yeah, I see. Okay. What's the name of the document? <laughs> Tongue twister. Fíjese bien Thank como you. digo el primero. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Ajá. ¿Qué dice ahí? By the Ella vende eh, como conchitas yes. o, eh, a la orilla de la playa. Very good, yes. Ella vende conchas a la orilla de la playa. She's ya so en inglés, usted dice, she sells seashells by the seashore. Ahora, antes de que empecemos la práctica, ¿qué sonido es el que estamos practicando ahí? Sí, sí. Ajá, estamos practicando la SH con la S. Usted dice, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Ok, volunteer. Ay, 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 I can do it. Ok, go ahead. She sells seashells by the seashore. Very good. Vamos a ver, someone else, alguien más. She sells seashell by the seashore. Very good. Another volunteer. She sells seashells by the seashore. Nice. Another one. Alguien más? Solo como cuatro me lo han dicho. Habemos once conectados. Acuérdese. It, it's a by the seashore. Okay, good, good. Another one, next one. A ver quién sigue. She sells seashore by the seashore. Very good. And remember that making mistakes is necessary. Necesitamos equivocarnos para llegar a la perfección. 
She sells seashells by the seashore. Así que no es no se sienta mal por equivocarse. Teacher, okay. eh, por, yes. teacher eh, podría repetir la tercera palabra, dices. Seashell. Cheese, así. Seashell. 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 ¿Se acuerdan las gasolineras que estaban antes aquí en El Salvador? A shell. Yes. Ajá, ah, shell. ¿Y cuál era el, 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 el símbolo? Una concha. Una concha. Una concha, exactly. So she sells seashells by the seashore. She okay. sells seashells by the seashore. Vamos a ver. ¿Quién más se está quedando? Vamos, vamos. Sell cheese. Ajá. She sells seashells by the seashore. Perfect. Someone else. Alguien más. Nadie más. Nadie más. Vamos con la número dos. Fíjese bien. Robert Baby Buggy Bumpers. Rubber baby buggy bumpers. Rubber baby buggy bumpers. Aha. What sound are we practicing? ¿Qué sonido estamos practicando ahí? Listen carefully. Rubber baby baggy bumpers. Rubber baby baggy bumpers. Exactly. La letra B es la que estamos practicando ahí. Rubber baby baggy bumpers. Rubber baby baggy bumpers. Try to say it fast. Trate de decirlo rápido. Rubber baby baggy bumpers. Rubber baby baggy bumper. 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 Okay, very good, very good, nice. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, very good. How much sound? Vaya, ¿qué sonido estamos practicando ahí? Wood and wood and chuck. Estamos practicando el CH con la W. Fíjese bien. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A ver, dele. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Good. Good. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could wood? How much wood would Okay, are you speaking Russian? <laughs> it sounds like Russian. Al inicio, tal como inclusive los trabalenguas en español, hay veces que cuesta. cuesta decirlos. Ya sí. no digamos en inglés. Y obviamente, pues al inicio lo vamos a ir diciendo casi que palabra por palabra y haciendo pausa. Pero a medida que usted lo practica, empieza a hacerlo rápido, rápido, rápido. Vaya, y para que se sienta mejor, ahorita lo vuelvo a poner en parejas y con su pareja de ese gusto ahí, um, soltando la lengua. Sure, a ahorita se los envío, permítame. Usted lo puede ahí uh, hacerle captura de pantalla también. A ver, pam, pam, right here. Vamos a ver, right here, 9 to 10 p.m. Ahí va. Ok, lo vuelvo a poner en grupo, en, en uh, pareja, en practice. Here we go. Nidia and Geraldine. Hola. Hi. Okay, Hi. so who's first? ¿Quién va a decir primero? 
Niria, ok, thank you. Ahí estaba levantando la mano Niria. Go ahead, Niria. Es que yo creo que se me olvidó. Bueno, voy a intentar. Try, try. Chisel. Chisel. Cell. Seashells. Come on. Ok, oiga bien, dice. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Excellent. Good. Bye. Es, o, o, ese mismo repito. Yes, please. Bye. She sells seashells by the seashore. 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 Seashore quiere decir la orilla de la playa. Nice. Very good. Number two. Rubber baby. Dale. Dale. Dale, no bien. Rubber baby baggy bumpers. Okay. Uh -huh. Who's next? How much would would I would who should she do this? Who should? <laughs> 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 how much is it? How much would would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? <laughs> ya después con el tiempo hasta cantadito lo hace. Go ahead, try. Intente. How much would a wood chuck Chuck is a wood chuck called Chuck Wall. <laughs> Very good. How much was good? <laughs> she said, search you by the seashore. Ah. Uh search -huh. by the seashore. Rubber baby. Mm -hmm. Rubber baby baggy bumpers. Rubber baby baggy bumpers. And the last one, el último. I'm a good good. <laughs> good, very good. Gloria, your turn. She sells she she sells seashells by the seashore. Okay. Rubber baby baggy bumpers. Good. How much wood would a wood chuck? Chuck if a wood chuck could chuck wood. Very good. Nice. Y el último se me could chuck wood. Ajá. Sí, hemos hecho nudo a la lengua aquí. Sí. What what number? Number three. Number three. Yes. Yeah. Number three is a little bit difficult, but it takes practice. Some practice. Okay. Yes. Did you finish? How much would would a wood chuck? Chuck if I would chuck could chuck wood. Exactly. Okay. You see, it's good. only practice, practice, practice. Okay. <laughs> yeah, good. very good. All right, so let's return to the session. Okay. Okay. Yes, Nubia. No, es que tenía silenciado, pero ya estuvo. Okay, good. Um, did you have the chance to finish the tongue twister? Yes. Okay. Which one is easy? Second. The second. Rubber baby baggy bumpers. Rubber baby baggy bumpers. Sure. Which one do you consider to be difficult? Number three. Number three. Number three. So if you analyze each tongue twister, you practice a different sound. You practice a different sound. In the first one, dijimos que estábamos practicando la S con la SH. En el segundo, estábamos practicando la B labial. Y en el último estábamos practicando la CH con la W. Any questions? No, 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 no. 
cuando tenga chance se mete a, a, a Google y solo ponga Tongue Twisters in English y ahí le van a aparecer una gran cantidad según el sonido que usted quiera estar practicando. ¿A dónde dijo, Ticio? En Google. Solo ponga Tongue ah. Twisters in English. Ah, ya, yeah, Tongue Twisters. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Y el, el, el lunes les voy a, les voy a compartir un, un sitio. Bueno, les voy a mandar el link para que usted empiece a, a, a trabajar en su propio, cuando le quede chance. Y de todas maneras, aquí en la sesión lo podemos ver. Pero recuérdese, su prioridad es la plataforma. Ahí en la plataforma, ahí se archiva eh, qué tanto va avanzando usted, qué tanto se puede ir quedando. Así que como hoy, ahorita, terminamos la unidad 2 oficialmente, eh, de preferencia para el día domingo, usted ya tendría que haber terminado también los ejercicios de la unidad 2. Y ya empezamos con la unidad 3 el día lunes. Ok. okay. All right. Do you have any questions or comments about this week? No. No, no, teacher. Is everything clear? Yes. All right, good. So, thank you very much for your time. Thank you for connecting. And I will see you Monday, same place, same time. Okay. okay. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Enjoy your family. Bye bye. Bye bye. bye.